Огромное вам спасибо. 14-й год мы полностью посвятили к тому, чтобы подготовиться к этому юбилейному году. И работа проведена достаточно масштабная. В администрации Ленинско-Кузнецкого руководители управления и специалисты всех ведомств собрались обсудить дату особенную, а потому состав участников встречи расширенный. Ни одной детали упущено быть не должно. И пусть в 2014 году сделано немало, сегодня на территории нашего города проживает 1168 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 65 участников. И каждому должно быть особенное внимание. Задействованы все буквально сферы города. Ну, конечно, в большей степени это социальная сфера, это жилищный отдел, это управление жизнеобеспечения. В 2015 году очередность по обеспечению ветеранов войны жильем будет ликвидирована. По инициативе главы города до 1 февраля у шести ветеранов необходимо было отремонтировать жилье. Строительные организации с задачей справились, выдержали сроки, качественно выполнили объем работ. Сегодня большая благодарность и волонтерам. Молодежь, что называется, всегда на своем посту. Добровольцы и молодые активисты – самые первые в числе организаторов самых необычных и общественных нужных городских проектов. В городе созданы добровольческие волонтерские отряды из числа учащихся системы общего образования и системы среднего профессионального образования. Бессмертный полк мы формируем для сохранения памяти каждого воевавшего в годы Великой Отечественной войны, независимо от того, погиб или еще жив. Но каждый должен помнить, что память мы обязаны хранить. На оргкомитете специалисты обсудили множество мероприятий. Будут приведены в порядок памятники, мемориалы, места захоронения солдат. Город будет благоустроен по максимуму. Пройдут встречи, митинги, акции, церемонии возложения цветов. С 1 февраля стартует на территории городского округа месячник военно-патриотического воспитания. Работа ведется грандиозная, большая. Главная задача перед всеми, которая стоит сегодня, еще раз обустроить жизнь ветеранов, которые возраст велик, и это эпоха, это история, ту, которую они хранят, мы должны принять все меры для того, чтобы ни один ветеран не остался без заботы. Самый главный митинг 9 мая традиционно пройдет на территории поистине исторического места, главной городской площади. А вот массовые праздничные мероприятия, посвященные 70-летней годовщине со дня Великой Победы, состоятся на площади торжеств. Здесь же будут подведены итоги главного городского конкурса «Салют Победы». И в этот же вечер теплое майское небо осветят залпы праздничного салюта. Каждый неравнодушный житель области может уже сегодня присоединиться к марафону добрых дел в преддверии 9 мая. В области создан специальный фонд «Победы». Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений на вашем экране. В назначении платежа обязательно указать безвозмездные перечисления на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы.